Tràn lan bán tại cửa hàng đồ chơi, giá từ 30 đến 100 ngàn đồng. Những hộp slam chất nhận ma quái không rõ nguồn gốc thành phần, tồn tại một thời gian dài, cho đến khi có những trẻ bắt đầu kích ứng, sưng rợp tay. Tại Việt Nam thì vẫn chưa có cơ quan nào chính thức đưa ra lời cảnh báo đối với loại đồ chơi slam. Tuy nhiên cách đây vài ngày thì cơ quan Hiệp hội Người Tiêu dùng Pháp đã đưa ra lời cảnh báo trẻ nhỏ có thể gặp nguy hiểm khi chơi slam. Và theo như lời cảnh báo này thì khi cơ quan Hiệp hội Người Tiêu dùng Pháp đem đi kiểm định một số mẫu slam trên thị trường thì họ phát hiện rằng Boron và Borat đã vượt quá nồng độ cho phép. Boron và Borat là hai yếu tố tạo nên kết cấu dẻo của các loại slam. Borat tại Việt Nam còn gọi là hàng the. Hàng the được cảnh báo độc hại và có thể gây rợp da cho trẻ khi tiếp xúc thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bằng mắt thường, phụ huynh rất khó biết được những loại slam này chứa gì. Điều này theo các chuyên gia, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra. Mỗi một đồ chơi mới này đó thì nó phải được giấy phép nhập hóa xuất khẩu được làm và phải được kiểm định được công bố công khai. Hiện nay có nhiều loại đồ chơi màu sắc bắt mắt nhưng tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe trẻ nhỏ như đồ chơi bằng hóa chất, có cảnh sắc. Phụ huynh cần lựa chọn đồ chơi đúng độ tuổi cho trẻ nhỏ, đồng thời kiểm tra kỹ hệ thống tem cảnh báo nguồn gốc của tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.